Mega star Chiranjeevi Garu to talk about baby, sir. Under the Namaskaram. Irozna, baby, Vijayotso sabhagochana. अतः ना सम्मान सब हो गया ना आधार गांव ले गए इकड़ा ननु अभ्रंतिस्तु ननु प्रेमिस्तु वाला मनोगतानि ना कुछ चाला हृदयंगा माटलाड़ी टचेस नटवंटी या वन मंदी ना अभिमालकु ना हृदय पूर्व के धनी माता ले अभ्रंतन तेरी जस्तर पुत्रों चाहो में अलाव उन्तुं दो अनुभवी इच्छु अनुभवी स्तुनान अलगे तोड़ा पुट्टा तम्मुल्ला आभिरुद्धि आ उच्चाहो में अलाव उन्तुं दोगरा चाला डिंडगा मिंडगा अनुभवी स्तुनान अलग मिक्तर सी अलगे ना मैनल ना इतरा मित्रलु बिलंदर कोड़ा नातो पाठ इधुतु वालु विजालु पुदु तुंटे आनंद में अंतका उठने दो नेरो अनुभविष्टों ना नाकु ये रोजना देवुड़ी चिना तम्मुलु ना ये अभिमान ये अभिमान उल्लो साला बंदी ना नो इंस्पिरेशन का तीस कुनी ये परिश्रम कोची मनोगुड़ा साधिन सच्चु अंटु ये रोजना ये परिश्रम लो तमकंटु वो का मार्क वेस कुनी तमगंडो को विज्ञान ने साधिस्तु प्रजाब मानल ने चोरोगुंटु ना गुंडल ने टचेस्त्र ना अभिमानल ये इन परिस्थितियों लोग निलंबित को कुंडना रंटे वालं सूसी ने पुंदे उत्साह हम अंता यंता का दूं पुत्र उत्साह हम यंता का पुंदुतरा नो अंतको अंता उत्साह हरे ना अभिमानल सूसी वाले का विज्ञान सूसी � अलगे साय राजेश ना के प्रिंचो तिल्सु फ्रीक्वेंट का मैं हूँ कलावों को पहना सरे वाला ब्रुद्धनी गमनिस्त्रे वो नानु वाला प्रयत्नले चुस्तने वो नानु वाले विज्ञालने गमनिस्त्रे वो नानु आवेदनगा अभिमालने वालों केवलों थिएटर वर्कु परिमित वाई पोई आतारवता वाले जीवतर वेर वेरगा सायु पोटो कंट Yakrete, nen wujudan sahdi cano, ye peristiwa tu si world inspire, motivate ayah ro, adanya industri world kantu muka percakapan setanam air pas kuntu, kasta padi istai kerana orang orang tegar kerana nak ente ananda pada oleh over layer, ini rosna, orang ente amitah ananda nen pendutran, na abimana tu si rosna, and cinema abimana lu ente, wakar kauin tu twenty, dora bi prayung koda unna twenty. समय नहीं चिने नहीं परिस्थितियों लोगों ने सुस्त होना हो केवल उन वक़्त लोग वक़्त दुर्योग बटोर गए थे ये हीरो फैंस आ हीरो दिट्टू गए थे आ हीरो फैंस ये हीरो ने दिट्टू गए थे अतरवाता सदुल में दासरत दवा हिंसा था जीवित लोग पाइकराव वाले याने तपन कंटे गोड़ा ना के� Alangkah banyak na nota padai, na na cibun padai, nenu na terusu. Alangkah ini samiyo lo nenu janaka ikar industri nila doko kunte na kantu abimal layar padite na abimal susu garu padai laga. Ii society garu padai laga na abimal itu tici dudala na di. Aa rosu nenu nena insuko nalu. Anthuru bahaganga nene nenu i samajika karya kram mal cestu. Oka blood bank petna, eye bank petna, sare. Manch-manchi karikrama alo, aya sandarphalo, chayal suchcha sare, naa pilupu merako na abhimmanilu, wala talitarilu tau paadu, ii society koda garvincha vithanga walu maratam zhuustu te, naa abhimmanilu zhuustu te, naa eppidu garvanga unntu te. Ippidu, Yaskein zhuustu na, Sai Rajeshin zhuustu na, alage Maruti ni zhuustu na, vildi itla anti abhimmanilu zhuustu te kana kao, yanlein santosha ga unntu te. Ii sabhake nenu, ये फंक्शन की प्रचेक्षण ये रावटान की कारण हूँ ना अभिमानलु 
చేసినటువంటి యొక్క ప్రయత్నం ఇంత విజయం సాధించినందుకు ఇంత ప్రజా ఆశీస్సులు పొందినందుకు నేను ఇందులో ఒక పార్ట్ అవ్వటం వచ్చి ఆనందంలో నేను పాలు పంచుకోవటం అనేది నాకు ఎర్రలేని సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఆ ఆనందం పొందడం కోసం ఈ రోజున మీ ముందు ఉన్నాను మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఇక ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఎంతైనా చెప్పగలను మారుతి గురించి చెప్పగలను మారుతి వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ తనకు ఉన్నట్టు నైపుణ్యంతో చేసుకుంటున్న సమయంలో నాకు పరిచయం అయితే అతను తోటి నేను మీట్ అయిన రెండు మూడు సార్లలో అతనిలో ఒక టాలెంట్ ఉంది ఒక ఉత్సాహం ఉంది అది ఎవరు ట్యాప్ చేయలేదు అనిపించింది నాకు ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను ఈ సాంగ్ సంబంధించిన విజువల్స్ నువ్వు తీసుకురావాలి అని చెప్పేసాను అంతే వెళ్ళాడు ఒక నాలుగే ఒక వారం పాటు రెండు వారాల పాటు దానికోసం ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత నాకు వా అనిపించింది అది నా పర్సనల్ వీడియో అది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నా వ్యక్తిగతమైంది అప్పుడు అన్నాను మారుతి నువ్వు ఇలాగా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చునే చిన్న చిన్న పనులు చేయటం కాదు నీలో దర్శకుడు ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా నువ్వు కనుక దృష్టి సారిస్తే అద్భుతమైన దర్శకుడు అవుతావు అన్న తర్వాత ఆ మాట అతనికి ఎలా పనిచేస్తుందో లేదో తెలియదు ఈ రోజున పాన్ ఇండియా హీరో తోటి డైరెక్ట్ చేసే స్థాయికి తను ఎదిగాడంటే కనుక అతను చూసి నాకు చాలా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఎస్కేఎన్ బ్యానర్లు కడుతూ ఉండేవాడిని ఏలూరులో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇక్కడ జర్నలిస్ట్గా ఉంటూ అలాగే గీత ఆర్ట్స్ వాళ్ళ సహకారంతో గీత ఆర్ట్స్లో ఈ నిర్మాణం సంబంధించిన నైపుణ్యాన్ని సంపాదించుకొని ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా అర్లు అరవింద్ గారి ఆశీస్సులతోటి వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి బన్నీ సపోర్ట్ తోటి ఈ రోజున తను ట్యాక్సీ వాళ్ళ ఈ కాలంలో కదా ఈ ఈ రోజుల్లో అనే సినిమా ఈ రోజున ఈ బేబీ అనే సినిమా మారుతితో కలిసి సాయి రాజేష్తో కలిసి ఈ సినిమా ఇంత విజయాన్ని సాధించాడంటే కనుక అంచెలంచెలుగా అతని విజయాన్ని చూస్తున్నాను అలాగే అప్పుడప్పుడు తన స్పీచెస్ కూడా చూస్తుంటున్నాను నేను సో సో ఆ రకంగా ఎస్కెన్ని నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను అతని అభివృద్ధిని చూస్తూనే ఉన్నాను నిజంగా ఇలాంటి అభిమానాలు చూసినప్పుడు నాకు చాలా చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంటుంది వీడు నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నారు ఈ రోజున ఎంతోమందికి వీళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్గా తయారయ్యారు అది ఎస్కేఎన్ అలాగే సాయి రాజేష్ తను కూడా ఈ సినిమా మీద ప్యాషన్ తోటి నా మీద ఇష్టంతో పరిశ్రమ అవడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడే మన భవిష్యత్తు అని అనుకున్నాడు ఇక్కడే నిలదొక్కోవాలనుకున్నాడు ఒక అకుటిత దీక్షతోటి పట్టుదలతోటి ఇక్కడే ఉన్నాడు అతనిలో ఉండే కథకుడు ఆ గతంలో ఒక స్పూఫ్ సినిమాలు ఇచ్చాడు మన పునేష్ తోటి హృదయ కాలేయం అని కొబ్బరి ఇలాంటి సినిమాలు ఇచ్చి కేవలం ఒక హాస్య భరిత డైరెక్టర్ అనే కాకుండా అతనిలో మంచి కథకుడు ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవడం కోసంగా కలర్ ఫోటో అనే సినిమా ఇచ్చి దానికి నేషనల్ అవార్డు పొందే స్థాయికి తను కథను అందివ్వగలిగాడు అంటే కదా అతనిలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ అంతా ఇంత కాదు ఈ రోజున ఈ బేబీ సినిమా కథ కానివ్వండి ఇది సమకాలీ అయినటువంటి కంటెంట్ కానివ్వండి అదే ఈ ఇందులో డై దర్శక విలువలు కానివ్వండి అతను ఇచ్చిన అద్భుతమైన మెసేజ్ ఈ సినిమా ద్వారా అది అంతా ఇంత కాదు ఇది సో అతనిలో అద్భుతమైన దర్శకుడు నిద్రాణమై ఉన్నాడు ఈ రోజున మేల్కొని బేబీ ద్వారా బయట ప్రపంచాన్ని తెలిసి వచ్చింది సో ఈ సినిమాలో మనకి ఫ్యూచర్లో ఒక అద్భుతమైన సమకాలీన దర్శకుడు సమకాలీన కంటెంట్ తోటి వీరు సినిమాలు తీయగలనటువంటి సత్తా ఉన్న డైరెక్టర్ రా రాజేష్ సాయి రాజేష్ అతని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను అతను నా అభిమానం చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాను నేను నిజంగా అండ్ ప్లీజ్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు రావాలి నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను పాత తరం తోటే ఇండస్ట్రీ ఉంది అంటే కనుక అది వెనకబడిపోతుంది కొత్త తరం రావాలి కొత్త బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూజ్ కావాలి అప్పుడే మన పరిశ్రమ నిరంతరంగా అలా ముందుకు సాగిపోతుంటుంది కొత్త పొంతులు తొక్కుతూ ఉంటుంది ఈ రోజున రాజమౌళి లాంటి డైరెక్టర్స్ ఎంతోమంది దిగ్దర్శకులు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మన తెలుగు సినిమాలు ఈ రోజున అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఆస్కార్ స్థాయికి మన సినిమాలు వెళ్ళగలుగుతాయంటే ఇది మన అందరం గర్వించదగ్గ విషయం వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఆల్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఈ రోజున కొత్త కంటెంట్తోటి రాగలిగితే అంతకు మించినటువంటి ఇండస్ట్రీకి చేసే ఒక ప్రత్యుపకారం అంటామే 
థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంతకుమించి ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఇక ఇందులో నటీనటులు పరంగా వస్తే కనుక సోదరుడు విజయ్ దేవరకొండ కి సోదరుడు అయినటువంటి ఆనంద్ దేవరకొండ గతంలో ఒక సినిమా చూశాను నేను ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలో తన పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎంత మెచ్యూరిటీ వచ్చిందంటే అంత ఇంత కాదు అంటే ఎంత సెటిల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు ఈ సినిమా నేను చూసినప్పుడు బిగినింగ్ అంతా కూడా చాలా సహజంగా నటిస్తూ ఒక బస్తీ కురవాళ్ళగా ఆ తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడ నా హృదయం టచ్ చేశాడంటే తన పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి తన ఫ్రెండ్ తన ప్రియురాల గురించి ఫోటో చూపి మేము వీడియో చూపించి ఇది తను అనుకున్నప్పుడు అది తీసుకోలేక వాస్తవాన్ని దిగమింగుకోలేక అతడు పడ్డ స్ట్రగుల్ మానసిక క్షోభ పైకి ఎంత సెటిల్ ఎంత మెచ్యూర్డ్గా చేశాడంటే వా ఆనందంలో ఇంత గొప్ప నటుడు ఉన్నాడా అనిపించేసింది అండ్ ఇది ముఖస్థుతిగా సభాముఖంగా నేను పొగ పొగటం కోసం కాదు అతను నిజమైన గొప్ప టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఉన్నాడు అండ్ అది ఎంతంటే అతను ఫీల్ అవుతాడు ఎక్కడ మొహం మీద ఎగ్జిబిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఫీలింగ్ ఆటోమేటిక్గా అది ముఖం మీద సుస్పష్టం అవుతుంది ఆ రకంగా తన హృదయాన్ని చూడగలిగాం తప్ప తన ఆంగికను తన ఫేస్ నేను చూడలేకపోయాను తన హృదయాన్ని చూపించగలిగాడు ఆ యొక్క తన పెర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా ఆ హృదయంతో మనం ఆకర్షితులు అవుతాం వా అనిపించాడు అలాగే వాక్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మీద ఎయిట్ మినిట్స్ పైన ఉంటుందేమో అది తెలియదు నాకు ఆ సీన్లో అండ్ హీరోయిన్ వైష్ణవితో పాటు తను ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఇద్దరు అల్లాడించేశారు చాలా చాలా గొప్పగా చేశారు అండ్ ఈ సినిమా కేవలం ఒక లవ్ స్టోరీయే కాదు అంటే లవ్ స్టోరీస్ చాలా చూస్తుంటాం మనం ఆ లవ్ స్టోరీలో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి పెద్దలు వ్యతిరేకిస్తుంటారు లేదా వీళ్ళిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వస్తుంటాయి అలాగే ఎంతో కొంత నెగిటివ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంటాయి అవి దీనికి అబ్ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంటుంది కానీ ఈ సినిమాలో అందరూ మంచివాళ్ళే అన్ని క్యారెక్టర్స్ మంచివే బట్ విలన్ లేకుండా ఇంత ఇదిగా చేయగలిగారంటే ఆ విలన్ ఎక్కడో కాదు మన మానసిక సంఘర్షణ ముఖ్యంగా వైష్ణవి మానసిక సంఘర్షణ ఈ సినిమాకి మొత్తం ఆద్యంత నిలబెట్టిస్తుంది అది చాలా సహజంగా ఉంది ఈ రోజున ఎంతోమంది యూత్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజున ఈ సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి ఈ రోజున కాంటెంపరీ ఇష్యూస్లో కానివ్వండి వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి చాలా బాగా చేసింది అండ్ ఎంత గొప్పగా వైష్ణవి చేసింది అనడానికి తను ఇనీషియల్గా ఒక బస్తీ అమ్మాయిలాగా ఉంది అక్కడ ఏమాత్రం ఎట్టికెస్తి లేనటువంటి ఏమాత్రం ఒక ఫైనల్ అంటే ఫినిష్ అంటాం అలాంటి ఫినిష్ లేనటువంటి ఒక అమ్మాయి ఆ తర్వాత తన మేక్ ఓవర్లో ఒక అత్యద్భుత గ్లామర్గా తయారైందంటే తను తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులు కానివ్వండి ఆ మేక్ ఓవర్లో తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి పెర్ఫార్మెన్స్లో తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి అండ్ ఎంత బాగా చేయగలిగిందంటే ఎన్ని సీన్స్లో వా ఈ అమ్మాయి చాలా మెచ్యూర్డ్ అమ్మాయి చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది అద్భుతంగా చేసిన ఎన్నోసార్లు అనిపించావు ఫెంటాస్టిక్ మా నీకు ఎన్ని సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది తనకి అని అంటే గట్టిగా ఇదే ఫస్ట్ సినిమా వా ఇదే ఫస్ట్ సినిమా అంటే కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ చాలా ఇదిగా ఉంది విష్ణు వైష్ణవుని చూసి ఇప్పుడు దాకా సో అంత చక్కగా చేసిందంటే ఫస్ట్ పిక్చర్కి ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ అండ్ నేను నేను అంటున్నాను నా మాట వ్యర్థం కాదు మనకి సహజ నటి జయసుధ గారు ఉన్నారు గ్లామర్ డీ గ్లామర్ ఎలాగైనా చేయగలుగుతారు అత్యద్భుతంగా చేస్తారు అత్యంత సహజమైన నటి జయసుధ గారు అలాంటి జయసుధ గారిని మళ్ళీ తలిపించే యాక్టర్ ఎవరైనా వచ్చారంటే ఇంతవరకు నాకు తారసు పడలేదు వైష్ణవ్ని చూస్తుంటే ఆ రకమైన లక్షణాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయంటూ తను నాకు తన ఫ్యూచర్ కనబడుతుంది సో అంత సహజత్వంగా చేసింది అంత ఇంటెన్సివ్గా చేసింది అంత న్యాచురల్గా పెర్ఫామ్ చేసింది అండ్ అటు గ్లామర్ గాను ఇటు డీ గ్లామర్ క్యారెక్టర్లోనూ అటు ఇన్డెప్త్ ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ నుంచి చాలా అత్యద్భుతంగా చేయగలటువంటి నటిగా వైష్ణవికి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మా గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇది మనసుని చూసిన మాటలు నీ గురించి ఇక అండ్ రెండవ కుర్రవాడిగా చేసిన విరాజ్ విరాజ్ అండ్ అతను మన సినిమా సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ మనిషే 
విరాజ్ మా మార్తి అండ్ వెంకట కె వెంకటేష్ గారి మ్యాన్ అవ్డ్ అని తెలిసిన తర్వాత ఓకే గుడ్ మన ఇండస్ట్రీలో మన వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీ నమ్ముకుని రావడం అనేది మంచిది ఎందుకంటే ఎందుకంటే గొప్ప ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ దొరకదండి ఈ ఇండస్ట్రీని నమ్ముకుని మనం ఒళ్ళు దాచుకోకుండా కష్టపడి పనిచేస్తే అంతకంతగా ఈ ఇండస్ట్రీ మనం హక్కును చేర్చుకుంటుంది అంటంలో కష్టపడే వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జాంపుల్ కాదు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ని కాబట్టి అలాంటి ఇండస్ట్రీలో తను నమ్ముకుని వచ్చాడు అండ్ చాలా గ్లామర్గా అనిపించాడు ఆహా ఇది ఒక బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా అమ్మాయిలు తను అందంతో పడేసేసి ఆ తర్వాత యూటీ అనుకున్నాను యూజ్ అండ్ త్రో అని అలాగ కాదు ఎంత గౌరవం వచ్చిందంటే ఇతను క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే నిజమైన ప్రేమికుడు ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న గొప్ప అందం ఏంటంటే అందరూ మంచివాళ్ళే అండ్ అలాంటి తను ఇంత మంచివాడైనసరికి నా దృష్టి మారిపోయింది నేను చూసే దృక్కోణం మారిపోయింది అని తను గమనిస్తున్నా అతను ఈ సినిమాలో నిజమైన ప్రేమికుడిగా ఉండి తను కూడా ఎంతో అల్లలు అడిపోతుంటాడు అమ్మాయి ప్రేమను పరితపించిపోతుంటాడు బట్ ఎక్కడో ఆ అమ్మాయి మానసిక సంఘర్షణ అంటే అటు ఆకర్షణకి అటు నిజమైన ప్రేమకి మధ్య ఉండేటటువంటి దీంట్లో తను నలిగిపోయి ఒక ఒక బలహీనమైన పరిస్థితిలో కొంచెం తను దారి తప్పడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ సర్దుకొని ఇటు చేద్దామని ప్రయత్నంలో పరిస్థితులు తారుమరయ్యేసరికి ఆ సంఘర్షణలో తను ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఏంటి అంటే కనుక ఇంకంత దైవ నిర్ణయంగా వదిలేసింది ఆ రకంగా సినిమాని చాలా ఆద్యంత ఇంట్రెస్టింగ్గా సస్టైన్ చేయగలిగాడు సాయి రాజేష్ అండ్ అందరికీ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి క్షణం గుర్తు వస్తున్నారు అండ్ డిఓపి బాలిరెడ్డి గారికి అలాగే మ్యూజిక్ విజయ్ విజయ్ గారికి అట్లా ప్రతి మన ఎడిటర్ విప్లవ్ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తాను సంతోషాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా నేను చూడగానే నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇది వెరీ ఎడ్యుకేటివ్ ఫిలిం అనిపించింది ఇది కేవలం వినోదమైన సినిమానో కాసేపు ఎమోషన్స్ లోన్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేసి ఆ బాగుంది సినిమా అని వెళ్ళిపోయే సినిమా కాదు ఈ సినిమా నేను మీరు వదిలేద్దాం అనుకున్నా సరే ఆ సినిమాలో కంటెంట్ దాని అది మిమ్మల్ని వదలదు అనిపిస్తుంది దానికి నేను టూ త్రీ డేస్ అదే నా ఫీలింగ్లు ఉన్నాను ప్లీజ్ సైలెన్స్ ఇదే ఫీలింగ్లో నేను ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజున చాలామంది యువత ఈ సోషల్ మీడియా ఆకర్షణలో పడిపోయి ఈ యొక్క ఫో సెల్ ఫోన్ యొక్క ఎడిక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు అదే ప్రపంచంగా ఉంటూ ఆ దానికి లోబడిపోతున్నారు అది మన చేతిలో ఉంది కదా అనుకుంటున్నారు కానీ ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి వీళ్ళు లోబడిపోతున్నారు అలాగా దాంతో ఆకర్షితులు అయ్యి ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్ లేదా గర్ల్స్ తోటి బాయ్స్ తోటి ఈ చాటింగ్లో వాళ్ళు ఆకర్షితులై ఎక్కడ ఒక బలహీనమైన సమయంలో ఏదో ఒక మాట అంటారు ఒక చేత ఒక చేస్తో ఏదో ఉంటుంది అవతల వాళ్ళు దాన్ని క్యాప్చర్ చేయటం లాంటి జరుగుతుంది వీళ్ళకి తెలియకుండా అది పెట్టుకుని వాళ్ళు వీళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేయటమో వీళ్ళు లోపరుచుకోవడం ప్రయత్నాలు చేయటం ఇలాంటివి చాలా చాలా జరుగుతుంటాయి ఇందులో బయటకు వచ్చేవి చాలా కొద్ది మాత్రమే సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున యువత దాని బారిన పడుతుంది అంటే ఇది చాలా హెచ్చరిక చాలా జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి సమయం ఇది పిల్లలే కాదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా దీన్ని ఈ సినిమాని చూసి ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని వాళ్ళు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకి అన్వయించుకుని మన బిడ్డలు కూడా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటారా ఇలాంటి వాటిని వాళ్ళు లోపడతారా ఇలాంటి వాటిని మనం వాళ్ళు ఎలాగ సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చిన్న వయసులో చిన్న పిల్లలకి ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే అదే మా పెద్ద తప్పులో అనిపిస్తుంటుంది దాన్ని మేనేజ్ చేస్తున్న కెపాసిటీ వాళ్ళకి లేక ఏమైపోతామో పిల్ల తల్లిదండ్రులు తెలిస్తే ఈ చిన్న విషయాన్ని అని చెప్పేసి వాళ్ళు సతమతం అయిపోయి ఆఖరికి అది మేనేజ్ చేసుకోలేక బయటకు వచ్చే శక్తి వాళ్ళకి లేక సూసైడ్ దాకా వెళుతున్నారు జీవితాన్ని దుర్భరం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళని ద కాన్ఫరెన్స్ తీసుకుని వాళ్ళని ఒక ఫ్రెండ్స్గా వాళ్ళని తీసుకుని ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి ఇలాంటి చాటింగ్ వీటిల్లో అంజు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని అవతల వాళ్ళు మిమ్మల్ని లోపరుచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలని మీరు వాటికి ఆకర్షితులు కాకుండా ఉండాలి ఎలాంటి పరిణామాలు ఫ్యూచర్లో మనకు రాబోతాయో అని మనం వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయగలగాలి అండ్ మనకి లిప్తపాటు బలహీనంలో ఫోనుల్లో చాట్ చేస్తాం మాట జారుతాం అది అవతల రికార్డ్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత దాన్ని తన అవసరానికి ఆ మాటను వాడుకుంటాడు 
దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోలేక యువతల వాళ్ళు ఎంత సత్వతం అవుతుంటారంటే ఇక సూసైడ్ దాకా వెళ్ళే పరిస్థితి అలాంటివి రాకూడదు అంటే కనుక ముందస్తుగా ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని గుర్తించి జరగబోయే దుష్పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీని ఒక మంచిగా వాడుకోవాలి తప్ప వాళ్ళ సరదాగా వాళ్ళ బలహీనతలను తీర్చుకోవడానికో వాడుకోకుండా ఉండాలి అని నాకు అనిపిస్తుంటుంది అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సినిమాని ఒక ఎడ్యుకేటివ్ ఫిల్మ్గా చూడాలని అనిపిస్తుంది అండ్ ఇలాంటివి జరగటం ఒకసారి సహజంగా అనుకోవచ్చు బట్ జగన్ మాత్రాన అవతల వాళ్ళు మీరు మాట్లాడే మాటలో మీ విజువల్స్ కనుక వాళ్ళు చూపి చూపిస్తే మీరు భయపడిపోసిన అవసరం కూడా ఏమి లేదు అండ్ తల్లిదండ్రులు ఆ ధైర్యం బిడ్డలకి ఇవ్వగలగాలి అండ్ ఈ సినిమాలో నాగబాబు క్యారెక్టర్ కూడా ఒక నిజమైన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న తండ్రిగా కూడా తను చేయటం అన్నది చాలా సహజత్వానికి దగ్గరగా ఆ క్యారెక్టర్స్ని తీసుకువెళ్ళారు అండ్ అందులో సూపర్ పోలీస్ కూడా వైఫ్గా చాలా కరెక్ట్గా చేసింది కొంతమంది ఏంటంటే బిడ్డలు ఏమైనా సరే అడ్డగా అడి తిరగని ఇడి తిరగని ఏదో రకంగా వెళ్ళని వాళ్ళ అభివృద్ధి ఒక రావాలనుకుంటారు కానీ సక్రమైన మార్గంలో వాళ్ళు పెట్టి వాళ్ళు రావాలని కోరుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇక ఈ సినిమాలో ఎక్కడ తప్పు జరిగిందా అంటే ఎక్కడ నాకేం తప్పు అనిపించట్లేదు కానీ లాస్ట్లో మొన్న సాయి రాజేష్ వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అన్నాను లాస్ట్లో నువ్వు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసేసుకుని వేరే అతనితో సెటిల్ అయిపోయినట్టుగా చూపించావు రాజేష్ అండ్ భర్తతో ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ఆనందం చూసినప్పుడేమో కొంచెం బాధ ఇచ్చేస్తుంది ఆనంద్ కనపడకపోయి ఉంటే కనుక అమ్మాయి హ్యాపీయే కదా దీనివల్ల నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఎలాంటి తప్పులు జరిగినా సరే మళ్ళీ ఎవడో ఒకటి దొరుకుతాడు వాడితో సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనే భావం వస్తుందా అని నాకు అనిపించింది నేను నేను సలహా ఇచ్చాను ఏ నన్నుగాను లేకపోతే ఒక నర్సుగాను లేకపోతే ఇంకో రకంగానో లేకపోతే ఏ రామకృష్ణ మిషన్లో మఠంలో ఒక ఇంకొక సేవా కా దీని గానో వెళ్ళుంటే బాగుండేది అంటావా అని అన్నాను అని తర్వాత నేను ఏదో ఉచిత సలహా ఇచ్చాను చాలా గొప్ప సలహా ఇచ్చేసాను అని నేను చాలా సరదా పడిపోయి చాలా ఆనందపడిపోయాను కానీ నాకు అనిపిస్తుంది అతనే కరెక్ట్ ఎందుకంటే జీవితంలో తెలుసో తెలియక ఒక తప్పు చేసినంత మాత్రాన ఒక ఇద్దరి మధ్య ఒక ట్రయాంగ్ లవ్ స్టోరీలో తను రిజెక్ట్ కాబడింది డెజెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇంకా జీవితం అంతే ఇంకా లేదు అనే నిరాశతో జీవితం తనకి ఇష్టం లేని ఒక అటువైపు పయనించే కంటే లేదా జీవితం అంతం చేసుకునే కంటే లేదు నువ్వు ఒక ఆశతో ఉంటే గనక ఆశావాదిగా ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ జీవితం మళ్ళీ చిగురుస్తుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదని గొప్ప మోరల్ ఇచ్చాడు ఈ సినిమాలో అనిపించింది నాకు ముందుగా తప్పు సలహా ఇచ్చాను కాబట్టి ఏమో అనుకోవద్దు నేను అన్నప్పుడు తను ఆలోచన పడ్డాడు అబ్బాయి ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేదా అని నేను కూడా చాలా గొప్ప సలహా ఇచ్చాలి అనుకున్నాను కానీ ఆ తర్వాత అనిపించింది తను అనుకున్నది కరెక్ట్ కాబట్టి ఏదో జరగకూడదు జరిగింది కదా అని జీవితం దుర్భరం చేసుకోవద్దు ఆశాజనకంగా ఉండండి ఎదురుండండి నిలబడండి ఖచ్చితంగా మీ జీవితం ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటుంది అందరూ ఆమోదించే విధంగా ఉంటుంది ఆమోదాఖ్యంగా ఉంటుంది మీరు అనుభవించే విధంగా ఉంటుంది ఇలాంటి గొప్ప సినిమా తీసిన ఎస్కేఎన్ మారుతి అలాగే విజయ సాయి రాజేష్ ఎల్లుని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ ఇందులో ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేశారు చాలా న్యాచురల్గా చేశారు అండ్ ఇంతగా చేయడానికి వాళ్ళ నుంచి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవడానికి దోహదపడేటువంటి మా రాజేష్ని మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇలాంటి ఫంక్షన్కి రావడం అనేది నాకు ఎంతో నూతన ఉత్సాహంగా కొత్త ఉత్సాహంగా ఉంది ఇలాంటి ఉత్సాహాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మా ఎస్కేఎన్కి రాజేష్ ప్రతి ఒక్కసారి నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తాను అండ్ మిమ్మల్ని అందరూ ఇలా కలవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్ జై హింద్